నిర్జీవ క్రియలు we want to continue our study on the difference between religiosity and spirituality mata shakti ki atmanusaratuku madhyanunna teedanu gurchina mana dhyananni manam konasagiddamu and today we want to think particularly on the subject of dead works ee rojuna manam pratyekanga nirjeeva kriyalu ane amsam gurchi aalochiddamu the new testament speaks of the works of the flesh in galatians 5 verse 19 galatilu krasin patrika 5th adhyayam 19th vachanamlo krutta nibandana sharira kriyalanu gurchi cheptundi and we are all familiar with those works aa kriyalu manandarki parichayame immorality jaratvamu strife kalahamu jealousy matsaramulu outbursts of anger krodhamulu many things like that mentioned in those verses sorcery etc abicharamu vanti anekamaina vi avachanallo perko baddai and we understand that a true christian a spiritual person can never indulge in these sins oka nijamaina kristavudu oka aatmanusaruraina vyakti ee paapalanu cheyadani manaku telusu these are known as sins these works are so obviously sinful that would be difficult for a believer to practice any of them without being deeply convicted in his conscience ee paapamulani andarki telusu ee kriyalu enta kachithanga paapalante oka vishwasi tana manasaakshilo lothuga oppimpabadakunda vaadini cheyadam kashtamaina vishayam and so in a sense they are not dangerous in the sense of leading us astray కాబట్టి ఒక విధంగా చూస్తే అవి అంత ప్రమాదకరమైనవి కావు ఎందుకంటే అవి మనలను దారి మళ్లించలేవు అంటే మోసం చేయలేవు అవి చెడ్డవే కానీ ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే మనం వాటిలో పడినప్పుడు మనకు వెంటనే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మన మనస్సాక్షి మనకు వెంటనే చెప్తుంది even a world the unconverted person's conscience would trouble him about immorality and things like that oka marpu leni lokanusaradena vaani manasaakshi kuda jaratvamu vanti vaatini gurchi atanni ibbandi pedutundi but dead works are more deceitful kaani nirjeeva kriyalu inka mojakaramainavi the new testament also speaks about dead works krutta nibandana nirjeeva kriyalanu gurchi kuda cheptundi in hebrews 6 verse 1 for example it says we have to repent from dead works hebrews ku rasina patrika 6th adhyayamu 1st vachanamlo udaharanaku manam nirjeeva kriyal nundi maaru manasu pondalani cheppabadi undi now in the old testament there's no such thing as dead works you either have good works or bad works aithe paatha nibandhanallo nirjeeva kriyal antu emi levu aithe manchi kriyalu leka chedu kriyalu undevi there was only good and evil appudu manchi chedulu maatrame undevi but in the new testament we have good works evil works and dead works kaani krutta nibandhanallo manaku manchi kriyalu chedu kriyalu mariyu nirjeev kriyalu unnai good works are works that please god manchi kriyalu ante devunni santosha pette kriyalu evil works are the works which we just mentioned from galatians 5:19 the works of the flesh chedu kriyalu ante మనం ఇప్పుడే గలతి ఐదు పంతొమ్మిది నుండి పేర్కొన్న క్రియలు ఇవి శరీర క్రియలు అయితే నిర్జీవ క్రియలు అంటే ఏంటి నిర్జీవ క్రియలు అంటే బయటకు మంచి క్రియలుగా కనబడేవి కానీ అవి ఒక చెడ్డ ఉద్దేశం నుండో లేక ఒక తప్పు కారణం వలన వచ్చేవి కాబట్టి అవి దేవుని దృష్టిలో ఒక మురికి గుడ్డ వలె ఉంటాయి అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక కుష్ఠు రోగంతో నిండి ఉన్న ఒక వ్యక్తి తన కుష్టు చేతితో మీకు ఒక శ్రేష్టమైన యాపిల్ పండును తినడానికి ఇచ్చినట్లుంటుంది దాన్ని మీరు తీసుకుని తింటారా 
person's hand. ఆ యాపిల్ పండు మంచిదై ఉండవచ్చు కానీ అది ఆ వ్యక్తి చేతిలో ఉన్న కుష్టు వ్యాధి యొక్క క్రిముల చేత కలుషితమైపోయింది ఇట్స్ ద సేమ్ వే వెన్ వి ఆఫర్ అ గుడ్ థింగ్ టు గాడ్ బట్ కంటామినేటెడ్ విత్ ద రాంగ్ మోటివ్ మనం దేవునికి ఒక మంచి దాన్ని ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఒక తప్పుడు ఉద్దేశంతో కలుషితపరిచినప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇట్ కుడ్ బి ప్రేయర్ అది ప్రార్థన ఉండవచ్చు యు కుడ్ సింగ్ అ సోలో ఇన్ అ క్రిస్టియన్ మీటింగ్ and your aim may be to get honor for yourself meeru oka kristo kudikulo ontariga oka paata paadinappudu kontha ganata pondatam mee dheyam kavachu well what's that a good work or a bad work it's a dead work adi manchi kriya leka chedda kriya kaadu kaani adoka nirjeeva kriya and it's important for us to understand this daanni manam grahinchadam mukhyamaina vishayam it's well known among believers that the blood of jesus cleanses us from all sin యేసు యొక్క రక్తము మనలను ప్రతి పాపం నుండి కడుగునని విశ్వాసులందరికీ తెలుసు అది మొదటి యోహాను ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో ఉంది కానీ అంతగా తెలియనిది ఏంటంటే హెబ్రూయులకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో before we can serve the living god right manam sajeevudaina devunni sariga sevinchagalige mundu kristu raktamu manlanu nirjeeva kriyal nundi kuda shuddhi cheyalani cheppabadindi so what is the blood of christ cleanses us from kabatti kristu raktamu manlanu den nundi shuddhuluga cheyali not only sin it must also cleanse us from dead works పాపము నుండే కాదు నిర్జీవ క్రియల నుండి కూడా అది మనల్ని శుద్ధులుగా చేయాలి కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలంటే ఏమిటో మనం స్పష్టమైన గ్రహింపు కలిగి ఉండటం మనకు ఎంతో ముఖ్యమైన విషయం సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ సమ్ ఆఫ్ దైప్ ఆఫ్ వర్క్స్ విచ్ వీ కుడ్ కాల్ ఆర్ డెడ్ వర్క్స్ కనుక నిర్జీవ క్రియలని మనం పిలవగలిగే కొన్ని రకాలైన క్రియలను మనం చూద్దాం మొట్టమొదటిగా నిర్జీవ క్రియలంటే సంతోషం లేకుండా చేసే క్రియలు వేరే మాటల్లో చెప్పాలంటే బలవంతం వల్ల లేక అవసరత వలనో లేక శిక్షకు భయపడే చేసే క్రియలు ఉదాహరణకు మీ కుమారుడు బయట మైదానంలో ఆడుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు వాడిని హోమ్ వర్క్ చేయించవచ్చు బట్ యు ఫోర్స్ హిమ్ టు కమ్ ఇన్ విత్ ద్రెట్ ఆఫ్ పనిషింగ్ ఇన్ విన్ ఇఫ్ లిసన్ వాడు చెప్పిన మాట వినకపోతే బెత్తంతో కొడతానని బెదిరించి వాణ్ణి లోపలికి వచ్చేలాగా బలవంత పెడతారు వాడు కోపంతో బల్ల ఎద్దు కూర్చుని తన హోమ్ వర్క్ చేస్తాడు వాడు సంతోషంతో చేయలేడు కానీ చేస్తున్నాడు హోమ్ వర్క్ చేయడం మంచిదే కాని దాన్ని బలవంతం వల్ల చేశాడు ఆ విధంగానే అనేక మంది తమ దశం భాగాలను చెల్లిస్తారు వారు దాన్ని సంతోషంగా చేయరు వారు అలా చేయకపోతే వారు శిక్షింపబడతారని వారి ఇంట్లోకి రోగం రావచ్చని వారు దేవునికి ఇవ్వకపోతే వారు ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ కి ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ఒక పాస్టర్ చెప్పటం వల్ల వారు అలా చేస్తారు కాబట్టి భయం వల్ల వారు తమ దశం భాగాలను చెల్లిస్తారు ప్రజలు తమ డబ్బును ఇవ్వడానికి బలవంత పెట్టే ఈ మానసికమైన పద్ధతులలో దేవునికి ఆసక్తి ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా కానే కాదు manipulators of christians ivi kristavulanu mosam chese vari paddhatalu 
God, the Bible says in 2 Corinthians chapter 9 and verse 7 concerning giving, God loves a cheerful giver. Yevatam Gurchi, Bible, Rundo Korindi, Tomidi Yedlo, Devudu Utsahanga Itsuani Premin Chanu, Anichiptundi. In everything, God wants cheerfulness. Anni Vishalo, Devaniki Utsaham Kavali. The Bible says a not so well known verse. Andariki Antaga Parichevleni Vakavachanolo Bible in Chipton Nante. I don't know how many of you know this verse. In Isaiah sixty four and verse five. There it says that God meets with those who rejoice in doing righteousness. Yeshia Aravain Algo Ajaimu, Aido Vachram Gurchi, Milo Yantamandik Telso Naktiledu. Santo Shanga Nitini Anusarin Chavarni. Not just those who do righteousness. It says here, Thou dost meet him who rejoices in doing righteousness. Let me show you another verse in the book of Deuteronomy and chapter 28 and verse 47 to 48. There, the Lord was telling the Israelites why they were being punished or why they would be punished in a future day. He said there, Moses was telling them, because you did not serve the Lord your God with joy, and with a glad heart for the abundance of all the things that he gave you. Deuteronomy 28.48 Therefore, you shall serve your enemies. Niku sarva samruddhi kalgi undiyu, niu santosham tonu, hrudayanandam tonu, ni devudena ihovaku niu dasadavu kaledu kanuka, niu ni setruku dasadavu ayi indavani, iravayamdo ajjayamu, nalabayedu nalabayamdu vachinallu, devudu moshe dvara variki cheppadu. So why did the Lord send the Israelites to become slaves at different times in their history. Kanuka, Devudi Yenduku Israel Nanu, Tama Cheritrayaka, Virve, Kala, Bani Salaganatlu, Pampinchadu. It was because they didn't serve the Lord with joy. Indukante, Var Prabhu no Santo Shamuga, Seven Sale Kanuka. The kingdom of God is not just righteousness. Romans 14 and verse 17 makes that very, very clear. Devuni Rajamu, Niti Matrame Kadu. Romil Krasan Patrika Padnalgo Ajayam Padihedo Vachinamlo Adi Chala Spastanga Undi. The kingdom of God consists of righteousness along with peace and joy in the Holy Spirit. Devun Rajamu Nitito Patu Samadhanamunu Parshuddhat Mayandali Anandamunu Kalgi Undi. So, in other words, if you just do righteousness without the joy of the Holy Spirit, you're not really serving the kingdom of God. Kanuka, Miru, Parishuddhat Mayandale Anandu Lekunda, Kevalon Nithi Nansariste, Miru Nizanga Devani Raja Nisavin Chadon Ledu. You are just fulfilling a legalistic requirement. Miru Kevalon Waka Balahina Maina, Akshara Anusara Maina, Avasaratanu, Naravirastunaru. And you can be religious, but not spiritual. Miru Mata Shikti Galavarga Undavat Chemogani, Atma Anusara Liga Leru. A spiritual man is a man who has discerned dead works and repented of those dead works and cleansed his heart from dead works through the blood of Christ. And the only ones who can bring delight and joy to the heart of God are those who do whatever they do with joy. With a cheerful heart. Devun Hrudayaniki Anandani Santoshani Tisu Ragalavaru Var Chese Watanitini Santoshanga Hrudayanandam To Chegalinavare. Take this matter of tithing, which I just mentioned earlier. Neri Intagumundu Chepina Dasem Bagamu Anavishani Tiskundam. This was a command under the old covenant. Pathani Bandana Krinda Idiwaka Agne. In fact, under the old covenant, in addition to your tithes, you have to give other offerings and sacrifices. Vastavaniki, Pathani Bandana Krinda, Dasem Bagam Topatu, Miru Itara Arpanalanu, Balulanu, Yval Sundedi. 
you ultimately ended up giving about 15% or more of your income to god chevraku meer mi aadayamlo 15 shatanni devudiki ichchevaru but it's interesting that jesus never commanded it yesu danni eppudu aagnapinchaledanna vishayam aasaktikaram the only time he mentioned it is in matthew 23 when he spoke to the pharisees దాని గూర్చి ఆయన చెప్పిన ఒకే ఒకసారి మత్తై స్వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో ఉంది అప్పుడు ఆయన పరిశయులతో మాట్లాడాడు ప్రజలు ఇంకా ధర్మశాస్త్రం క్రిందే ఉన్నారు మీరు వేరే వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దీన్ని కూడా చేయవలసిందని ఆయన చెప్పాడు but otherwise it was not a commandment that jesus gave to people who had come under the new covenant aithe adi krotta nibandhana krindaku vachina variki yesu prabhu ichina agni kaadu and that is why after acts chapter 2 you never find any command to tithe andu chetane apostolu karyam rondo adhyayam tarvata dasam bhagamu immanna agnanu meer ekkada chodaleru the only reference to it even is only in hebrews 7 where it says abraham tithe and gave his money to Melchizedek Hebrews chapter 7 verse 7 to 8 lo matrame dani gunchi vrayabadindi akkada Abraham Melchizedek ku tana dabbu lo dasam bhaganni ichchadani matrame cheppabadindi why endukani why is there no commandment to tithe in the new covenant krotta nibandhana lo dasam bhagamu emmanna aagna enduku ledu because in the old testament the quantity you gave to god was important endukante paatha nibandhana lo మీరు దేవునికిచ్చే దాని యొక్క పరిమాణము ముఖ్యమైన విషయము ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ గివింగ్ ఇస్ వాట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కానీ క్రొత్త నిబంధనలో మీరు ఇచ్చే దాని యొక్క నాణ్యత ప్రాముఖ్యమైన విషయం నాట్ హౌ మచ్ యు గివ్ బట్ హౌ యు గివ్ మీరు ఎంత ఇచ్చారో కాదు కానీ ఎలా ఇచ్చారో ముఖ్యం యు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హౌ మచ్ యు గివ్ అండ్ హౌ యు గివ్ మీరు ఎంత ఇచ్చారో మీరు ఎలా ఇచ్చారో అను వాటికి మధ్య తేడా మీకు తెలుసా ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ ఇట్ వాస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ హౌ మచ్ యు గేవ్ పాత నిబంధనలో మీరు ఎంత ఇచ్చారో అన్నది ప్రశ్న ఇఫ్ యు డిడెంట్ గివ్ 10% యు హావ్ డిసబేడ్ మీరు దశం భాగాన్ని ఇవ్వకపోతే మీరు లోబడలేదు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ మలకాయ్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 10 ఇట్ సేస్ నిజానికి పాత నిబంధన చివరి పేజీలో మలాకీ గ్రంథము మూడో అధ్యాయము 10వ వచనములో You are robbers God says you have not brought the tithe into the storehouse bring the tithe in and see how I'll bless you Miru nidhi loki mee dasam bhagaanni teledu ganaka miru dongalu miru dasam bhagaanni teste nenu mimmunu ela divistano miru chustaru ani devudu cheppadu But once you finish with Malachi that's the end of it Malachi tarvata dani gurchi manam ekkada chadavum adhe dani antham When you come into the new covenant we read in 2 Corinthians 9 the Lord is interested in your giving with joy మీరు క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చినప్పుడు మీరు సంతోషంగా ఇవ్వడంలో ప్రభు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడని మనం రెండో కొరింది తొమ్మిదో అధ్యాయంలో చదువుతాం అయితే ఎందుకని అనేక మంది అయిష్టంగా తమ దశం భాగాలను ఇవ్వడానికి బలవంత పెట్టబడుతున్నారు అది వారి డబ్బును ఆశించే లోబులైన క్రైస్తవ నాయకుల వలన అండ్ సో ద పీపుల్ పే అప్ బట్ వితౌట్ ఎనీ జాయ్ కనుక ప్రజలు సంతోషం లేకుండా ఇస్తారు ఇట్స్ నాట్ స్పాంటేనియస్ గివింగ్ ఇట్స్ గ్రడ్జింగ్ రిలక్టెంట్ గివింగ్ అది యాదృచ్ఛికంగా ఇచ్చేది కాదు కానీ అది సనుక్కుంటూ అయిష్టంగా ఇచ్చేది ద ప్రీచర్స్ హు కలెక్ట్ ద మనీ మే బి హ్యాపీ బట్ గాడ్ ఇస్ నాట్ ఆ డబ్బును వసూలు చేసే బోధకులు సంతోషంగా ఉండొచ్చేమో గాని దేవుడు సంతోషంగా ఉండడు God is not happy because the money is not given cheerfully. డబ్బు ఉత్సాహంగా ఇవ్వబడలేదు కాబట్టి దేవుడు సంతోషించడు. It's a good discipline to give 10%. That I agree. 10% ఇవ్వడం అనేది మంచి క్రమశిక్షణ. దాన్ని నేను అంగీకరిస్తాను. If a man says, well, if I don't discipline myself, I'll give nothing. Then it's good. నన్ను నేను క్రమశిక్షణలో పెట్టుకోకపోతే నేను అసలు ఏమి ఇవ్వను అనుకొని ఒక వ్యక్తి ఇస్తే అది మంచిదే. But don't feel that god's going to be happy if you give that money reluctantly kani meeru aa dabbunu aishtanga isthe devudu santoshistadani meer anukovaddu 
Christian preachers very often love large givers. క్రైస్తవ బోధకులు చాలా తరచుగా ఎక్కువగా ఇచ్చేవారిని ప్రేమిస్తారు బట్ గాడ్ లవ్స్ చియర్ఫుల్ గివర్స్ కానీ దేవుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చేవారిని ప్రేమిస్తాడు దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండిటి మధ్య చాలా తేడా ఉంది యు సీ ద న్యూ కవనెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఇస్ నాట్ గివ్ యాస్ మచ్ యాస్ యు కెన్ గివ్ నో చూడండి మీరు ఇవ్వగలిగినంత ఇవ్వండి అనేది క్రొత్త నిబంధన నియమం కాదు అసలు కానే కాదు the new covenant principle is give as much as you can give cheerfully and stop there krotta nibandhana niyamam entante meeru utsahanga ivagalinanta ichi akkada aapiveyandi god doesn't want any more devuniki antakante ekku oddu god wants happy people he wants children who are happy devudu santoshanga unna varni korukuntadu ayanaku santoshanga unde pillalu kavali and of course the bible says given the proportion god has given you if you give more liberally you will get more liberally that's all true avunu devudu neeku ichina dani nishpatti prakaranga yovamani bible cheptundi nuvu dharalanga isthe nuvu dharalanga pondutavu adantha nijame but when you do business with god thinking that if you give more you'll get back more that's a dead work kaani nuvu ekku isthe nuvu tirigi ekku pondutavani devudu tho vyaparam chesthe అదొక నిర్జీవ క్రియగా ఉంటుంది సో యు సీ ఈవెన్ యు ఆర్ గివింగ్ మనీ టు గాడ్ ఇస్ సంథింగ్ యు మే నీ టు రిపెంట్ ఆఫ్ కాబట్టి నువ్వు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో కూడా నువ్వు మారు మనసు పొందవలసి ఉండవచ్చు బికాస్ యు గేవ్ ఇట్ రిలక్టెంట్లీ గ్రాడ్యుయింగ్లీ ఎందుకంటే నువ్వు అయిష్టంగా సనుక్కుంటూ ఇచ్చావు అండ్ ఇట్స్ సో క్లియర్ నాట్ గ్రాడ్యుయింగ్లీ సెకండ్ క్రాంతియన్స్ 9 7 డిడ్ యు హియర్ దట్ సనుగు కొనకయు అని చాలా స్పష్టంగా రెండో కొరింది తొమ్మిది ఏడులో ఉంది దాన్ని విన్నావా నాట్ గ్రాడ్యుయింగ్లీ నాట్ అండర్ కంపల్షన్ వాట్ ఇస్ దాట్ మీన్ సనుగు కొనకయు బలవంతముగా కాకయు అన్న దానికి అర్థం ఏంటి నో బడి షుడ్ కంపెల్ అనదర్ పర్సన్ టు గివ్ బికాస్ గాడ్ లవ్స్ అ చేర్ఫుల్ గివర్ దాని అర్థము ఎవరు వేరొకరిని ఇవ్వమని బలవంత పెట్టకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు ఉత్సాహంగా ఇచ్చేవాన్ని ప్రేమిస్తాడు Christian leaders are so different from God in this area. ఈ విషయములో దేవునికి క్రైస్తవ నాయకులకు చాలా తేడా ఉంది. Here is one area. A second area. ఇక్కడ మరొక విషయం. రెండో విషయం. Dead works are works done without love. నిర్జీవ క్రియలు అంటే ప్రేమ లేకుండా చేసే క్రియలు. You know how when a new couple is just married the wife may serve everything she does for her husband is out of love meeku telusu oka jantaku appude pellaithe bharya chaala seva chestundi tana bartha koraku cheseedanta prema tho chestundi she cooks the food washes the clothes keeps the house clean ame vanta undutundi battalu utukutundi intini shubhranga unchutundi 20 years later you go to the same home kaani 20 yella tarvata meeru ade intiki velthe the wife is still cooking the food still keeping the house clean still washing the clothes aa bharya ఇంకా అన్నం వండుతుంది ఇంకా ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది ఇంకా బట్టలు ఉతుకుతుంది కానీ వాటిని ప్రేమతో చేయడం లేదు దేవుణ్ణి మీ పూర్ణ హృదయంతోనూ ఆత్మతోనూ బలంతోనూ ప్రేమించమని యేసు ప్రభు చెప్పాడు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కమాండ్మెంట్ ఇదే మొదటి ఆజ్ఞ ఇఫ్ యు డోంట్ కీప్ ఇట్ ఆల్ యు అదర్ వర్క్స్ ఆర్ యూస్లెస్ దీన్ని మీరు గై కనకపోతే ఇతర క్రియలన్నీ నిష్ప్రయోజనమే థింక్ అబౌట్ ద లార్డ్ టోల్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఇన్ ఎఫెసెస్ ఎఫెస్ లో ఉన్న సంగమ యొక్క నాయకుడితో ప్రభు ఏం చెప్పాడో ఆలోచించండి ఆల్ యువర్ వర్క్స్ ఆర్ యూస్లెస్ బికాజ్ యు హావ్ లెఫ్ట్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్ నీ మొదటి ప్రేమను నువ్వు విడిచిపెట్టావు కాబట్టి నీ క్రియలన్నీ నిష్ప్రయోజనమే థింక్ అబౌట్ హి టోల్ పీటర్ ఇన్ జాన్ చాప్టర్ 21 when he was commissioning peter to be his apostle once again after peter had denied the lord three times పేతురు ప్రభువును మూడు సార్లు బొంకిన తర్వాత ప్రభు అతన్ని అపోస్తులునిగా మరలా ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు పేతురుతో ఆయన యోహాను సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఏం చెప్పాడో ఆలోచించండి ప్రభు పేతురును ముమ్మారు ఏమని అడిగాడు ఒకే ఒక ప్రశ్న నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా మీరు నన్ను ప్రేమిస్తే నా ఆజ్ఞలను గైకొనండి అని ఆయన చెప్పాడు not if you fear me ante kaani naaku bayapadithe gaikonamani cheppaledu that which is done out of fear is a dead work 
భయంతో చేసేది నిర్జీవ క్రియ దాట్ విచ్ ఇస్ డన్ ఇన్ లవ్ ఇస్ అ లివింగ్ వర్క్ ప్రేమతో చేసేది సజీవ క్రియ యు కెన్ డూ అ గుడ్ వర్క్ మీరు ఒక మంచి పని చేయొచ్చు and yet if it's done out of fear of judgment or the hope that you'll get a reward from god god has no value for it kani danni teerpuku bayapadi leka devun nunchi prathifalanni aashinchi cheste devudu daniki viluvane vadu he wants us to love manam preminchalani ayana korukuntunnadu and from our love must come obedience mana prema nundi mana videyata raavali from our love must come our service మన ప్రేమ నుండి మన పరిచర్య రావాలి మనం నిర్జీవ క్రియల యొక్క రెండు గుర్తులను చూచాము నిర్జీవ క్రియల యొక్క మరికొన్ని గుర్తులను ఇంకా ముందు చూద్దాము